আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমা খাতুন আশা করি সকলে ভালো আছো অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমি পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা গল্প ভাবুক ছেলেটি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তোমরা বোঝার চেষ্টা করব দশ এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয় পড়াশোনায় সে ভালো খেলাধুলাও করে তবে সময় পেলে গাছ গাছালি পর্যবেক্ষণ করে রোদ বৃষ্টির ব্যাপারটাও দেখে সে আকাশে মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায় বাস পড়ে কেন এমন হয় কবাক বিস্ময়ে ভাবে সে ঝরে গাছপালা ভেঙে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে আচ্ছা বাবা গাছ ভেঙে গেলে ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না ছেলের কথা শুনে মা হাসেন বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন পুরো গল্পটা অনলাইনে পড়ে শোনানো সম্ভব না আমি মাঝে মাঝে পড়ছি তোমরা বাকিগুলো করে নিবে উনিশশো সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন তাই তার উপাধি সহ নাম হয় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু উনিশশো সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই মন্দির বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা চালিয়ে পরিচালনা করেন বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তার সফলতায় বিজ্ঞানী গ্যালিলিউ ও নিউটনের সমকক্ষ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে উনিশশো সালে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতের গিরিদিতে মারা যান উনিশশো সালের তেইশে নভেম্বর ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটি স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি বাঙালির গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ এই গল্পে অনেকগুলো যুক্তবর্ণ আছে আর বিরাম চিহ্ন তো অবশ্যই পড়তে হবে এখানে দেখো শব্দ অর্থ আছে এক নং আমি সবসময় একটা কথা বলি গল্পের শব্দ অর্থ এবং সব বিপরীত শব্দ কিংবা তোমার এক কথা প্রকাশ মানে ব্যাকরণ অংশ যেটা থাকে সেটা সবসময় ভালো করে পড়বে অন্য নাম্বারগুলো পড়তে হবে আর সবচেয়ে বেশি কথা হলো বোর্ড বই থেকে তোমরা হলো বিরাম চিহ্ন অংশ বিশেষ যেখানে দেখবে যে পাঁচটি ছয়টি সাতটি আর অনেক সময় তোমাদের চারটাও আসে জ্যোতি চিহ্ন অনেক সময় দেখা যায় ছয়টাও আসে সেই হিসাবে তোমরা হিসাব নিয়ে অংশ বিশেষ মুখ ইয়ে ভালো করে দেখবে আর এছাড়াও আমি আরও কয়েকটা গল্প তোমাদের দেব যেমন বীরের রক্তের স্বাধীন এদেশ এই গল্পের সব নং সহ শব্দ অর্থ এবং বিপরীত শব্দ আছে আর বেশি ভালো করে পড়বে আর যুক্তবর্ণ আর বিরাম চিহ্ন বিরাম চিহ্ন অংশ বিশেষ আমি আগেও বলছি অংশ বিশেষ হিসেবে সব গল্পেই একই রকম করে পড়বে তারপর শখের মৃৎশিল্প এক নং ও পাঁচ নং ভালো করে পড়বে বাকিগুলো অবশ্যই পড়বে কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা এক নং আট নং নয় নং এগুলো সব আমাকে এইচ ডাবলু করবে বাকিগুলো মুখস্থ করবে অবাক জলপান এক চার নং বেশি ভালো করে পড়বে আর তোমরা বাকি প্রশ্নগুলো মোটামুটিভাবে পড়বে আর বিরাম চিহ্ন আর যুক্ত বানার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিবে মাটির নিচে যে শহর এক নং বেশি ভালো করে পড়বে বাকি প্রশ্নও পড়বে আর একটা কথা বলি কাঞ্চনমালা কাঁকনমালা শখের মৃৎশিল্প অবাক জলপান মাটির নিচে যে শহর এই গল্পগুলো থেকে দেখা যায় যে প্রায় বছরই বিরাম চিহ্ন আসে এই গল্পগুলো তোমরা অবশ্যই অংশ বিশেষ খুব ভালোভাবে বিরাম চিহ্ন এবং যুক্তবর্ণের জন্য গুরুত্ব সহকারে পড়বে আর শব্দ অর্থ আমি পূর্বেও বলেছি শব্দ অর্থ আসে তোমার সমার্থক শব্দ রূপে শব্দ অর্থ রূপেও আসে সমার্থক শব্দ রূপেও আসে এবং তার বানানগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারণ বানান যদি ভুল হয় তাহলে লিখে কোনো লাভ নেই তোমরা বাসায় অনেক সময় পাচ্ছ এই সময় তোমরা কাজে লাগাও কাজে লাগালে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের আশায় পৌঁছাতে পারব তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে কথা থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আর এই 
এইচ ডাবলু করে যে নংগুলো বললাম এগুলো এইচ ডাবলু করে যেমন এক নং শব্দ অর্থ তারপর বিপরীত শব্দ যেগুলোতে আছে যুক্ত বর্ণ আর বিরাম চিহ্ন লক্ষ্য করে ভালো করে পড়বে বিশেষ করে তোমার শখের মৃৎশিল্প কাঞ্চনমালা অবাক জলপান মাটির নিচে এছাড়াও আগে যে গল্পগুলো বলছি সেগুলো সবগুলো সহ ভালো করে পড়বে আর এই এক নং এগুলো যেটা বলছি সেটা হলো তোমরা এইচ ডাবলু করে আমার আইডিতে পাঠিয়ে দিবে আমি তোমাদের এইচ ডাবলুটা দেখবো ইনশাল্লাহ